আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু জি ভাই আবু আবদুর রহমান হাফেজাকর রহমান আপনার প্রশ্নটি শুনলাম দেখলাম আপনি প্রশ্ন করেছেন কোরবানির পশু কীরকম হওয়া উচিত কোন কোন পশু কোরবানি করা যাবে কোন কোন পশু কোরবানি করা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলসইল্লাহ নবী আনা মোহাম্মদ আলা আলহি ওসহি আজমাইন কোরবানির পশু আট প্রকার পশু দ্বারা করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে এই আট প্রকার পশুর কথা মহানবুল আলমি সুরাতুল আনামের ভিতরে উল্লেখ করেছেন নর্মাদি সহ আট প্রকার পশু হয় এই পশুগুলি হল উট গরু বকরি বা দম্বা ভেড়া এগুলি নর্মাদি মিনালে আট প্রকারে পরিণত হয় তো এই আট প্রকার পশু দ্বারা বিল এজ মা কোরবানি দেওয়া সরিয়া সম্মত তবে শর্ত হলো এই পশুগুলি যেন কোরবানিতে বাধা হয় এরকম আয় এরকম দোষ মুক্ত হয় এবং এই পশুগুলি যেন দন্ত গজায় মানে নতুন দাঁত ওঠে এবং এই পশুগুলিকে যেন বৈধ মালিক জবাই করে তার মানে অবৈধ মালিক যদি পশু জবাই করে সেটা তার কোরবানি বলে গণ্য হবে না যেমন কেউ চুরি ডাকাতি করে নিয়ে বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে কোরবানি দিন জবাই করে দিল হবে না আর কোরবানি তো বলা যায় এই কিছু পশুর ক্ষেত্রে শর্ত যে এগুলি পশু কোরবানি চলবে আর এগুলি চলবে না আর আপনি প্রশ্ন করেছেন কোন পশু কোরবানি করা যাবে কোন পশু করা কোরবানি করা যাবে না হ্যাঁ যে পশু কোরবানি করা যাবে সেটা জানলে আমরা বুঝতে পারবো যে অন্যগুলি যাবে না তো আট প্রকার পশুর কথা আল্লাহ রব্বুল আলমি বলছেন এর বাইরে গেলে এখতিলাফের শেষ নাই যেমন নীল গায়ে দিয়ে কোরবানি করা যাবে কিনা আল হাসান মির সালেহ একজন ইমাম তিনি বলছেন যা যাচ্ছে হরিণ দিয়ে কোরবানি করা যাবে কিনা কেউ কেউ বলছে হ্যাঁ যা যাচ্ছে বকরি ছাগলের মতো কিন্তু এখতলাফের শেষ নাই এখতলাফ রয়েছে কেউ বলছে যাবে কেউ বলছে যাবে না অধিকাংশ আলমাই কারাম বলেন যে যাবে না আসলে কোরবানের যে পশু এই আট প্রকারের সীমাবাহ থাকা উচিত এটা বিল এজ মা এই পশুগুলি দ্বারা কোরবানি করা যাবে আর বাইরে গেলে এখতলাফ এমনকি মহিষ গরুর ভিতরে গণ্য কি না এখানে এক হালকা এখতলাফ বিরাজ করছে কারণ মহিষ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লামের জমানায় পরিলক্ষিত হয়নি শেখ এবিন অসাইমিন বলেন যে এটা আরববাসীদের নিকটে পরিচিত কোন পশু ছিল না আর এর আরবি হলো আলাদা জামুস বলা হয় মহেশকে জামুস বলা হয় জামুস কথাটি করা না আসেনি বরং আল বাকার এসেছে বা আল বাকারাহ এসেছে যার অর্থ গরু বা গাভি তো এখানে হালকা ইস্তলাফ আছে অধিকাংশ আলামায়কেরাম অনেকে আবার ইজমাও বলেছেন যে মহেশ দ্বারা কোরবানি দেওয়া যায় যাচ্ছে তবে কিছু এখতলাফ আছে সেটা বুঝতে পারা যায় ওলামায় দিনের কথা এ বিষয়ে মন্থন করলে যে পশুগুলি কোরবানিতে বৈধ নয় সে পশুগুলি তো বুঝতে পেরেছেন আশা করি যেমন মুরগি দিয়ে কোরবানি দেওয়া যায় নাই অনুরূপভাবে বন্য যেগুলি শিকারযোগ্য প্রাণী সেগুলি দিয়ে কোরবানি দেওয়া বিতর্কিত যদিও খাওয়া হালাল তো এগুলি কোরবানি থেকে কোরবানিতে কোরবানির ক্ষেত্রে বিরোধ থাকা উচিত এগুলি থেকে এই সব পশু থেকে অনুভাবে যে সমস্ত দোষ বলা হয়েছে এই দোষযুক্ত প্রাণীগুলি কোরবানিতে বৈধ নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরকম দোষযুক্ত প্রাণী কয়েকটি উল্লেখ করেছেন চারটি উল্লেখ করেছেন তিনি বলেছেন চার প্রকার পশু চলবে না জায়জ নাই কোরবানিতে এবং 
এমন পাতলা বা আল্লাহ আজফা আল্লাহ তিল আতমকে এমন পাতলা মানে ক্ষীণ দেহের যে তার প্যাট পিঠ সমান হয়ে গেছে মানে হাড় হাড্ডি সব দেখা যাচ্ছে এরকম পাতলা এগুলি কোরবানিতে চলবে না আবদাতের মেজিবিন মাঝে সবই হাজ গ্রন্থ হিসেবে ভাজি বিশুদ্ধ তো এই দোষযুক্ত পশুগুলি চলবেই না যায় যে নয় অলামায় দিন বলেন এর চেয়েও যে দোষগুলি আরও মারাত্মক এর থেকেও যে পশুগুলি দোষ বেশি সেগুলিও চলবে না কিন্তু এই চারটি দোষের নিম্নে যে দোষগুলি রয়েছে এই দোষযুক্ত পশু কোরবানিতে চলবে যদিও উচিত নিখুঁত পানি কোরবানি করা এই যে নারী রদ বলেন সলমতের হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আদেরকে দেখতে বলেছেন পশুর চোখ এবং কান যেন এগুলো সব ঠিক থাকে এবং কোরবানির পশু মোটা হওয়া উচিত মোটা তাজা হওয়া উচিত নিখুঁত হওয়া উচিত তো যে পশুগুলি চলবে না আশা করে বুঝতে পেরেছেন তো এই পশুর নিম্নে যে সমস্ত দোষ রয়েছে যে দোষগুলি এই চারটি দোষের নিম্নে এই দোষগুলি থাকলে পশু কোরবানি হয়ে যাবে বটে তবে অবশ্যই উত্তমের খেলাফ উত্তম হলো যে নিখুঁত পশু দেখে কোরবানি করতে হবে প্রসঙ্গ কর্মে বলা যায় যে সর্বোত্তম কোরবানি হলো ওট দিয়ে করা এরপরে গরু দিয়ে করা এরপরে ভেড়া দিয়ে বা বকরি ছাগল দিয়ে এরপরে ভাগা কোরবানি ভাগা কোরবানি বা শরীর কোরবানি সবার সাথে খাস এ কথাটা ভ্রান্তপূর্ণ বেদরির কথা এর কোনো সরদ নাই ভিত্তিহীন কথা এবং এটা বলা যেতে পারে আমাদের দেশেও কিছু পড়ালেখা করা আলমদের নিজস্ব মাজহাব তো আল্লাহ রব্বুল্লা আমিন আমাদের হেফাত করুন এ সমস্ত সাজ কথা থেকে আসল কথা যে শরীর কোরবানি সরবস্থায় বৈধ রয়েছে এবং এ মর্মে শুধু এক জাবেরের হাদিস নয় যেটা তারা বলে থাকেন এটা বলা যায় যাতে পারে এক প্রকার জাহারাতপূর্ণ কথা যে শুধু নাকি এক জাবেরের হাদিস পাওয়া যায় যা শরীর কোরবানি সাপোর্ট করে না এটা সহি কথা নয় বরং জাবের থেকে বর্ণিত এসেছে তিনি বলেছেন আল্লাহ খান সাবা আল রসুল সাবা আহ রসুল্লাহ সাহসাল বলাতে বলেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন উঠে গরুতে সাতজনের পক্ষ থেকে হবে তো আমাদের যারা ভাই রয়েছেন দেশের লেখাপড়া করা তারা বলে থাকেন যে এক জাবেরই হাদিস রয়েছে এবং জাবেরের ওই বিস্তারিত হাদিস পাওয়া যায় সফরে হয়েছিল তো এই হলো কথা মানে রাসুল শাসন কাউলি হাদিস সেটাকে সফরের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে অথচ কাউলি হাদিসের পাওয়ার বেশি কাউলি এবং ফেলি হাদিস রাসুল শাসন বাচনিক হাদিস এবং কর্মগত হাদিসে যদি দ্বন্দ্ব বাঁধে তাহলে কাউলি হাদিস প্রাধান্য পায় কারণ কাউলি হাদিস দ্বারা রাসুল শাসন বাণী দ্বারা বিধান সাব্যস্ত হয় কিন্তু ওনারা বুঝছেন সম্পূর্ণ উল্টাটা মানে সারা দুনিয়ার অলামায় কেরামের বিপরীত অবস্থান নিয়েছেন এবং উসুলগুলো সারা দুনিয়ার ওলামায় কেরামের বিপরীতভাবে মানে রচনা করেছেন তা আল্লাহ হেদ মালিক আর সাহাবি এক সাহাবি জাবের হাদিস রয়েছে এ মর্মে কথাটা যে সত্য নাই তার প্রমাণ আমার একখানা বই রয়েছে শরীর কোরবানির বিধান শরীর কোরবানির বিষয়ে সমাধান সেটা পড়লে বুঝতে পারবেন যে এক জাবেরের হাদিস রয়েছে কোরবানির শরীর কোরবান সম্পর্কে না আরও কত সাহাবির হাদিস রয়েছে সাহাবির আমল রয়েছে সেখানে বুঝতে পারবেন যেমন ইবন মাসুদ আল্লাহ আল্লাহ তাল আহ থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল বাকর আন সাবাহ আল জাজুর আন সাবাহ ফিল আদাহি গরুতে এবং উঁটে সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানিতে চলবে এই হাদিসটিকে ইমাম তবরানি তার মাজেম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহ নাসরুন আল বানি সহিল জামদের সহি বলেছেন আনাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন জসুর আনসাবাহ উঁট সাতজনের পক্ষ থেকে অনুভাবে আলী আদি আল্লাহ আলী আদি আল্লাহ তাল আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে হজিয়াবিন আদি বর্ণনা করেন যে আলী আদিল আনহা বলেছেন গরু সাতজনের পক্ষ থেকে স্বয়ং গ্রন্থের হাদিস মোসলম ইবন আবি সাহেবা মহাল্লা বিন আসার এসেছে সাহাবায় কেরাম সাত ভাগে তারা কোরবানি দিয়েছেন এবং সাত ভাগে তারা কোরবানি দেওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন এগুলো বিশ্বাস দেখার জন্য আমার ওই ওই ছোট পুস্তিকাটি দেখবেন এবং আলহামদুলিল্লাহ এই পুস্তিকাটি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে
যেমন সৌদি আরবের অবস্থানত একজন বরেণ্য দায়ী শেখ মতি রহমান আল মাদানি হাফজাহ তিনি বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন বইটি দেখলে আশা করি শরীর কোরবানির বিষয়ে ভ্রান্তি সর্বপ্রকার সংশয় নিরসন হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ করলে হালে ছিল কোরবানির বিষয়ে কিছু কথা কোন পশু চলবে কোন পশু চলবে না এবং সাথে শরীর বিষয়ে কিছু বোনাসযুক্ত কথা বলে দেওয়া হলো হাদা ওসলাহবিয়া মোহাম্মদ আলহি ওয়াসাহবি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাত